Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Hi. Cześć. I uh, am disappointed that I'm preaching today. Jestem rozczarowany, że dzisiaj mam kazanie tutaj, że dzisiaj głoszę kazanie. Because when we get to come to Poland, some of my favorite teachers and preachers, some of the best teachers and preachers are here. Bo kiedy przyjeżdżam do Polski, to mam okazję słuchać moich najbardziej ulubionych kaznodziei i nauczycieli, którzy są tutaj. Adam and Rafael and the others do a fantastic job teaching. Rafał i Adam wygłaszają świetne kazania. And at the same time, I'm very honored to be here. Ale to jest dla mnie też przywilejem, że mogę tutaj być. This is a place that feels like home because you are a people that feel like family to us. I tutaj czujesz jak w domu, a wy jesteście naszą rodziną. We're from Kansas City. Przyjechaliśmy z, z, z Kansas City. And Kansas City is in the middle of Kansas. I Kansas City jest po środku Kansas. And it's not a very exciting name for a city. I to nie jest zbyt ekscytująca nazwa dla miasta. Kansas City would be like if they named Paris like France City. I to jest tak jakby ktoś nazwał Paryż e, miasto Francja. Or Warsaw, if they named it like Polish city. Albo to jakby Warszawa nazwała się nazwała się polskim miastem. Kansas City is known for several things. Ale Kansas City jest znane z kilku rzeczy. First thing we're known for is barbecue. Po pierwsze barbecue. We love to take animal meat and fry it up and eat it. My lubimy grillowane mięso. We're also known for being very nice. Także jesteśmy znani z tego, że jesteśmy uprzejmi. Anybody here watching Ted Lasso? Czy ktoś ogląda tutaj Ted Lasso? Right. He's a Kansas City guy. To jest gość, który jest z Kansas City. He's known for his niceness. I jest znany ze swojej uprzejmości. We are also known for our sports teams. A także jesteśmy znani z naszych drużyn sportowych. And one particular team. A zwłaszcza jednej. The Kansas City Chiefs. Kansas City Chiefs. And this is an American football team. I to jest drużyna futbolu amerykańskiego. Since I'm here in Europe, I should probably apologize on behalf of Americans. I tutaj będąc w Europie powinienem przeprosić w imieniu Amerykanów. We know we use the word football wrong. Bo my wiem, że my używamy słowa futbol w niewłaściwy sposób. I apologize for the confusion we've caused. I stworzyliśmy wielkie zamieszanie w ten sposób. But the Kansas City Chiefs are the current world champions in American football. Ale e, m, c, c, drużyna Chiefsów z Kansas City to jest teraz e, świat, m, mistrz świata, jeżeli chodzi o futbol. We've won the last two out of four Super Bowls. Wygraliśmy e, dwa z ostatnich czterech mistrzów Super Bowl. And we use this word to describe Kansas City Chiefs. I używamy tego jednego słowa, aby opisać e, Kansas City Chiefs. And the word is kingdom. I kiedy o nich mówimy, mówimy, używamy słowa królestwo. We even have uh, somebody with us, a friend of mine, who wrote a book called The Keys to the Kingdom. I nawet mamy tutaj wśród nas, w naszej grupie, kogoś, e, kto napisał książkę Klucze do Królestwa. I think we even have a picture of the book that he wrote right here. O, I to jest e, okładka tej książki. And so we talk about kingdom a lot in Kansas City. A więc w, Kules- w Kansas City często mówimy o królestwie. We talk about chief's kingdom and it's a kingdom that has no boundaries and no borders. I mówimy o królestwie chiefsów i to jest takie królestwo, które nie ma swoich granic. You can be from Brazil, you can be from Europe, you can be from any place and be part of the chief's kingdom. Bo możesz być z Brazylii, możesz być z Europy, możesz być z różnych miejsc, ale możesz czuć się częścią tego królestwa chiefsów. You just have to believe one thing. Ale musisz wierzyć w jedną rzecz. That the chiefs are great. Że oni są wspaniali. That's really it. That's entrance into the kingdom right there is if you believe that the chiefs are great. I to wystarczy, że tylko wierzysz, że oni są wspaniali, to otwiera ci drzwi do tego królestwa. So at the beginning of home football games in Kansas City, we sing the national anthem. 
A więc na początku e, e, rozgrywek w Kansas City zawsze śpiewamy e, hymn narodowy. And at the end of this song, the last line says, the land of the free and the home of the brave. I na końcu śpiewamy, że e, tą, tą znaną, e, znany zwrot, że jest to ziemia e, wolnych i dom odważnych. But when there's a football game and all the fans are there, almost 80,000 fans are there, and they get to this last line, the home of the brave. Ale kiedy odbywa się mecz i na stadionie jest 80 tysięcy ludzi i oni dochodzą do tych ostatnich słów dom odważnych, The, all of the fans substitute a different word for brave. To wszyscy fani zastępują słowo odważni innych słow, innym słowem. So we get to the end and it's like the land of the free and the home of the brave, but we say the home of the chiefs. A i jak tekst mówi ziemia e, wolnych i dom odważnych, to my śpiewamy ziemia wolnych i dom chiefsów. All right, I can tell by the look on your face that you want to do that. I patrząc na was, widzę, że macie ochotę to zrobić i zawołać w ten so sposób. Stand up. A więc stajcie, wstawaj, wstańcie, proszę. We are going to have you enter into Chiefs Kingdom. I sprawimy, że wejdziecie do Królestwa Chiefsów. All right. Do you know what you're going to do? Wiecie, co, będziecie, co macie zrobić? So we're going to come to the end of this. I'm going to say the land of the free and the home of the brave. But when I say brave, you come in and you say Chiefs. A więc kiedy e, ja powiem, wypowiem to, to, to zdanie, e, ziemia wolnych i dom e, chiefsów, to no, no. wy mówicie chiefs. No, no, lower. Chiefs. I muszę być, pracuję nad intonacją. Chiefs. There we go. All right, have them try it one time. Just the word. <laughs> e, spróbujmy. E, intonacja. Chiefs. All right, all right. Are we ready? Yeah. All right, here we go. So... We have, we're coming to the end of the song, national anthem. This is going on. We're singing the land of the free and the home of the chiefs. Ah, oh, nicely done. Good job. All right, you guys can have a seat. You have now been inducted into the chiefs' kingdom. You are forever part of this kingdom. Okay, the kingdom is made up of a group of loyal followers. We find this idea of kingdom in Jesus' teaching. When Jesus was asked, how should we pray? Kiedy Jezus został zapytany, w jaki sposób się modlić? By his loyal followers and disciples, he answered them with what we call the Lord's Prayer. To Jezus e, odpowiedział swoim uczniom, naśladowcom, ucząc ich modlitwy, którą nazywamy Ojcze Nasz, albo modlitwą pańską. We're going to be looking at Matthew 6, 9 through 15. I będziemy patrzyli na Ewangelię e, Mateusza, rozdział 6, wersety od 9 do 15. One of our traditions at our church in Foundry is that we stand and honor the Scripture. I e, w naszym kościele w Fandry jest taka, mamy taki zwyczaj, że kiedy czytamy tekst, to wstajemy. So would you do that with me? A więc czy moglibyście wstać, proszę? All right, I'll read this for us. A ja przeczytam ten tekst. Matthew 6, 9 through 15, it says this. Pray then like this. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our debts as we also forgiven our debtors. And lead us not into temptation but deliver us from evil. For if you forgive others their trespasses your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their trespasses neither will your Father forgive your trespasses. A wy tak się módlcie. Ojcze nasz, który jest, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i Wam Ojciec Wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec Wasz nie odpuści Wam przewinień Waszych. Would you pray with me? Pomódlmy się. Dear Father, we gather as a people today who desire to follow your will and your ways. Help us to value our inclusion into your kingdom. And help us to be passionate followers. 
and people who bring your kingdom. I ludźmi, którzy przynoszą to królestwo dalej. In Jesus name we pray. Amen. I modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen. All right, you can sit down. Usiądźmy proszę. So the Lord's prayer is some of the most familiar words of, of Jesus and in all scripture. A więc modlitwa pańska to są najbardziej chyba znane słowa Jezusa, które znajdujemy w całej Biblii. And these words have had a tremendous impact. I te słowa mają wielki wpływ. I don't know if you're aware of this, but these words are written as poetry. I nie wiem, czy jesteście świadomi tego, że te słowa napisane są jako poezja. Jesus wrote a poem when he was asked how to pray. A więc Jezus napisał poemat, kiedy poproszono go, aby się pomodlił. But let's be honest, this poem that Jesus wrote has lost some of its life and vitality. Ale bądźmy ze sobą szczerzy, że ten poemat, który właśnie Jezus napisał, który, którego uczył swoich uczniów, w jakimś momencie stracił swoją świeżość. For many of us it's lost the motivating energy that it was meant to have. I dla wielu z nas stracił też tą e, siłę motywacyjną, którą powinno, powinien mieć. Probably because it's become over, overly familiar to us. Ponieważ e, dla wielu z nas stał się zbyt znany. But there, I think there's a beautiful reason why Jesus wrote a poem for us for prayer. Ale jest też powód, dla którego Jezus ucząc nas modlitwy dał nam właśnie taki poemat. Poetry is the perfect blend of being intentional and crafting an idea. Ponieważ poezja to jest idealne połączenie e, bycia e, twórczym, a jednocześnie połączenia idei. And at the same time expressing emotions and the heart. A jednocześnie też przekazania emocji, które kryją się w naszych sercach. But unfortunately, much of our prayer today, if we're honest, ale na nieszczęście większość naszego, naszej, naszych modlitw dzisiaj, jeżeli mamy być ze sobą szczerzy, has been reduced to a habit or a reaction. E, zostało to, zostało zredukowane do pewnego zwyczaju, przyzwyczajenia albo do odreagowania. The author Anne Lamott puts it this way. E, autorka Anne Lamott tak to wyraziła. She says, basically, my prayer life sounds like this. Mówi tak, tak praktycznie wygląda moje życie modlitewne. Thank you, thank you, thank you. Help me, help me, help me. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Pomóż mi, pomóż mi, pomóż. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Does that sound like you? Czy to brzmi jak nasze modlitwy czasem? This is a reactive and self-focused way to pray. To jest bardzo reaktywna, reaktywny i skupiony na sobie sposób modlitwy. Now there is a place for that kind of prayer. I oczywiście jest miejsce na tego typu modlitwę. But that should not fill our prayer life. Ale to nie powinno wypełniać całego naszego życia modlitewnego. There is more to prayer than thank you and help me and I'm sorry. Ponieważ modlitwa to coś więcej niż tylko dziękuję, e, pomóż mi i przepraszam. Jesus gave this powerful and poetic language for us to read, to memorize and to model this prayer. Ponieważ Jezus dał nam ten, ten piękny, poetycki język, aby nas uczyć modlitwy, aby, być, aby była nas modelem modlitwy. The model prayer that Jesus gave us was to promote and perpetuate a movement. I ten model modlitwy miał e, pomóc wystartować pewnemu ruchowi. So Jesus gave him this powerful language for us to pray. A więc Jezus daje nam ten niesamowity język modlitwy. And when we look at the Lord's prayer or the model prayer, we see three things. I kiedy patrzymy na tę modlitwę pańską, to widzimy tutaj trzy rzeczy. Especially in this idea of kingdom. Zwłaszcza, jeżeli zwracamy uwagę na, te, na tą ideę królestwa. This prayer helps us see that we're meant to be loyal and loving toward the king. Ponieważ e, ta modlitwa pozwala nam zobaczyć siebie jako osobę lojalną i kochającą wobec króla. That we should identify as people who belong to a kingdom. Jako osobę identyfikująca się jako obywatel, Boże, jako obywatel Bożego Królestwa. And we have a to be on to bring the I mamy też odpowiedzialność, nasza misja polega na tym, aby to Królestwo przekazywać dalej, wnosić dalej, gdzie się pojawimy. I Jezus, kiedy uczy modlitwy nas, to chce skupić naszą uwagę na tych dwóch rzeczach, żebyśmy je zobaczyli, że z jednej strony Przychodzimy do Boga jako Ojca, a z drugiej strony do Niego jako Króla. I wiem, że e, mówiliście o tym wcześniej, o, o Ojcu, kiedy mówimy Ojcze Nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje. I to jest sposób, w jaki przede wszystkim powinniśmy rozumieć, kim jest Bóg. We are sons and daughters. He is our Father. My jesteśmy synami, córkami, on jest naszym ojcem. 
You know, when Jesus was getting baptized, his father in heaven had to step in and say something. I kiedy Jezus przyjmował chrzest, to jego ojciec z nieba musiał się pojawić i musiał coś powiedzieć. And this is what he said. I to, i to powiedział. This is my son, whom I love and am well pleased. To jest mój syn ukochany, w którym mam upodobanie. This cannot be separated from the idea of king. Father and king go together. I tego nie możemy oddzielić od idei króla. Ojciec i król są dwie idee, które ze sobą się łączą. And for those of you that are parents in the room, I have one tip that's super important. I dla tych z was, którzy są rodzicami tutaj, mam jedną wskazówkę, która jest niezwykle ważna. Find ways to say to your children what the heavenly Father said to His Son. Znajdźcie sposób, aby powiedzieć swoim dzieciom to samo, co niebieski ojciec powiedział swojemu synowi. Find ways to say, "You are mine. I love you. I'm well pleased with you." Znajdźcie sposób, aby powiedzieć swoim dzieciom. Jesteś moim dzieckiem, kocham Cię i jestem zachwycony Tobą. This will give your the gift of value and Bo to da Waszym dzieciom dar bycia cenionym i wzmocni ich poczucie własnej wartości, pewności okay. siebie. From this idea of Father, we move to the idea of King. It says, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. I od tej idei Ojca przechodzimy do idei Króla i mówimy o tym, że przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja tak jak w niebie, jak w niebie, tak i na ziemi. This same father that is known to you is also the king. Ten sam ojciec, którego znamy, także przychodzi do nas jako król. Imagine this. Your father is the king. Wyobraź sobie to, że twój ojciec jest królem. Is there anybody in here who has a king for a father? Czy ktoś tutaj ma może ojca króla? We have this picture that I want to show you that gets us close to the idea. I my mamy takie zdjęcie, które w jaki sposób zbliża się do tej idei. So the president of the time was the president of the United States was John F. Kennedy and he really did not have many photographs with his children while he was president. President Kennedy nie miał za dużo zdjęć ze swoimi dziećmi kiedy, w tym czasie, kiedy był prezydentem. But one time he, the first lady Jack left town. Jacqueline Kennedy left town. Ale któregoś razu, kiedy pierwsza dama Jackie opuścił, wyjechała z miasta And so when the mom and the wife leave, you do the things that she says not to do. A więc kiedy mama i żona wyjeżdżają, to rodzina robi rzeczy, których nie powinna robić. So JFK invited the camera people into the Oval Office. A więc JFK zaprosił e, fotografów i dziennikarzy do, do gabinetu owalnego. And they took pictures like this one. I zrobili zdjęcia i między innymi jedno z nich, to jest to. This is John Jr. This is the son, and he's playing under the feet of the president. To jest John Jr., który bawi się pod stołem przy nogach swojego taty prezydenta. With this picture in mind, can you imagine prayer in this way? Mając to zdjęcie w pamięci, czy możesz sobie obrazić właśnie modlitwę w taki sposób? Your father is working above you. Twój ojciec pracuje nad tobą. You are welcome in this space. Jesteś mile widziany w tej przestrzeni, w tym miejscu. You have a special privilege to be in his office. Masz szczególny przywilej, że możesz być w jego, w jego biurze. Your father is also powerful. Twój ojciec jest także potężny. And he is taking care of very important things at the same time. I w tym momencie zajmuje się bardzo ważnymi sprawami. When we approach God in prayer, we do two things. I kiedy zbliżamy się do Boga w modlitwie, to robimy dwie rzeczy. We know that we can come to our father and hug him as a child hugs his father. Wiemy, że możemy przyjść do niego jako swojego ojca i przytulić się do niego jak dziecko przytula się do ojca. And at the same time we bow to a king. Ale w tym samym czasie oddajemy pokłon jemu jako królowi. Our prayers should have the ease of the child playing in the workplace of the father. I nasza modlitwa powinna mieć tę swobodę dziecka, które bawi się w obecności swojego taty. And it should have the understanding of the power the father has at the same time. Powinna mieć też cechować się zrozumieniem mocy, którą posiada ojciec jako król. My question to you is, do you believe this? I moje pytanie do nas, czy my w to wierzymy? Do you believe that you are welcome in the office, in the throne room of the king? Czy ty wierzysz, że jesteś mile widziany w gabinecie, w sali tronowej samego króla? You are not an interruption. Nie jesteś zakłóceniem. In fact, you are the most important thing in the room. Ale tak naprawdę ty jesteś najważniejszą osobą w tym pomieszczeniu. The father will stop whatever he's doing and attend to you. Ponieważ ojciec przerwie wszystko, co robi, aby zwrócić uwagę na ciebie. So in one sense, prayer should be very playful. 
A więc z jednej strony modlitwa powinna być e, pełna swobody. It might sound like this. Father, I wonder what you're doing today. I e, może to brzmieć tak. Ojcze, nie wiem, co dzisiaj robisz. Can I show you something I made? Mogę ci pokazać coś, co zrobiłem? Did you see what my brother did? Widziałeś, co mój brat zrobił? What are you going to do about that? Co z tym zrobisz? I saw a rainbow. Widziałem tęczę. It's raining outside. Bo pada na zewnątrz, padało. Father, why did you let Messi go to the United States? Panie, dlaczego pozwoliłeś, aby Messi pojechał do Stanów Zjednoczonych? Will I one day have to watch Lewandowski play in the United States? Czy jednego, pewnego dnia zobaczę Lewandowskiego, jak, jak gra w Stanach Zjednoczonych? Why would you do this to me? Dlaczego mi to zrobiłeś? It should be playful, just talking with the Father at ease. I ta modlitwa powinna być pełna swobody, pełnej zabawy, rozmowy z Ojcem bez skrępowania. But prayer is also powerful. Ale modlitwa też jest mo- pełna mocy. We enter into this prayer knowing that we're in the presence of a king who is powerful. Bo kiedy wchodzimy, kiedy zaczynamy się modlić, tak jakbyśmy wchodzili do pomieszczenia, w którym jest król, który jest potężny. This is the most powerful person that other powerful people come to see. To jest najpotężniejsza osoba, do której inne potężne osoby przychodzą, aby się z nią zobaczyć. And so our prayer should have a tone of reverence. A więc nasza modlitwa powinna mieć ton szacunku. Maybe it sounds something like this. I może to brzmi tak. God, I am honored to be not only your son and daughter. Boże, to jest dla mnie przywilej, że mogę być nie tylko twoim synem albo córką. But to be part of this kingdom where you're the good king. Ale mogę być częścią twojego królestwa, w którym I trust, ty jesteś królem. I trust your rule, I trust your decisions, I trust your way. I ufam, ufam twojemu panowaniu, twoim decyzjom i twoim sposobom działania. And I want more people to know you the way I do as both father and king. I chcę aby inni ludzie też poznali przeze mnie ciebie jako swego ojca i króla. We pray as though we're hugging the father and we're bowing to the king at the very same time. A więc modlimy się jakbyśmy chcieli się przytulić do ojca, a jednocześnie pokłonić się przed królem w tym samym czasie. These two words are so important. I te dwa słowa są bardzo ważne. Kingdom come. Przyjdź królestwo twoje. Kingdom come, he says here. And so we want to talk about just a couple of things about how we can fill these two words with meaning. I teraz po, 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 porozmawiamy chwilę o tym, jak te słowa, tą frazę napełnić znaczeniem. One thing is this, I belong to the kingdom. Jedna rzecz, która jest ważna, to jest to, że ja należę do królestwa. There are great words in the Bible that begin with B. I hope this works in Polish. We'll see. E, I w Biblii są słowa, które zaczynają się od być. I mam nadzieję, że to będzie działo też po polsku. There are words like beloved. Tak jak być kochanym. And then there are words like belong. Albo e, być częścią. And so these words uh, show us a state or a condition that we're in. I te słowa pokazują e, nasz stan, e, w jakim się znajdujemy. When we are beloved, we are in a state of being loved. Bo jeżeli jesteśmy kochani, to jesteśmy w stanie bycia kochanym. When we say we belong, we are in a state of knowing that this is where we should be. Jeżeli jesteśmy częścią czegoś, to wiemy, że jesteśmy w miejscu, w którym się znaleźliśmy. In this kingdom, the way we should approach prayers, prayers to know we are beloved and that we belong. I kiedy myślimy o Bożym Królestwie, to wiemy, że jesteśmy i kochani, i jesteśmy jego częścią, do niego należymy. My 16-year-old son Brody is here. He's in the back. E, mój 16-letni syn Brody jest razem z nami tam z tyłu. In fact, my whole family is, my wife and my daughters and my other son and friends from our team are here. I tak naprawdę cała moja rodzina i moja żona i córki i e, syn i moi przyjaciele z kościoła, nasza, nasza cała ekipa. I'm just going to use Brody as an example. Ale wykorzystam Brody'ego jako przykład. This is every preacher's kid's nightmare. I to jest koszmar e, wszystkich dzieci kaznodziejów. I did ask for permission to share this story. Ale zapytałem się jego pozwolenie. So my son Brody went to an arts camp not long ago. A więc nie, nie tak dawno temu mój syn Brody pojechał na obóz e, artystyczny. And he just recently started playing the guitar. A nie, nie, nie długo przedtem zaczął grać na gitarze. And when he went to this arts camp, he and a friend of his signed up for a workshop called songwriting. I na tym obozie ze swoimi przyjaciółmi zapisał się na warsztat e, pisania piosenek. To me this sounds very intimidating. Dla mnie to brzmi krępująco bardzo. I can't imagine writing a song. Nie mogę sobie wyobrazić pisania piosenki. So I thought they were in over their head. A więc myślałem sobie, że trochę przestrzelili, że to za dużo dla nich. But they loved it. He and his friend well. Ale oni naprawdę się odnaleźli w tym i kochali to. 
And when he got back from camp, uh, we were talking to him, we asked him, how was the camp? I kiedy wrócił z obozu, pytaliśmy się, no, jak, jak było na obozie. And what he said was, I found my people. I to, co on powiedział, to mówi, znalazłem swoich ludzi. He said, these were people who understood the, the movie references I made and the music I listened to and the ideas and jokes. To są ludzie, którzy rozumieli e, odniesienia do filmów, które robiłem, e, muzykę, którą, słucha, e, której, którą słucham, e, żarty i aluzje, które czyniłem. It was full of musicians and artists. To był obóz pełen muzyków i artystów. He had a sense of belonging. On miał poczucie przynależności. And out of that sense of belonging that week, i z tego poczucia przynależności, bycia częścią, he was inspired to create. To, to sprawiło, że e, był zainspirowany, aby, aby tworzyć. And so at the end of the week, at the big showcase, they played the song that Brody and his small team and his friend had written. A na końcu e, było taki, była prezentacja te, na tym obozie, kiedy Brody i jego e, przyjaciel i ta, cały ten zespół mogli zaprezentować swoją piosenkę. The song, the name of the song was Jesus, I, run. I tytuł tej piosenki brzmiał Jezu biegnę. And it was good. I była dobra. It was really good. Naprawdę dobra. It was the best thing the showcase. To była najlepsza piosenka tego, tego wieczoru. This is not just a proud father. I to nie jest tylko dumny ojciec, really który mówi o swoim dziecku. Everybody knew. Ale każdy to wiedział, że to było dobre. Didn't, then I told them. I, a jeśli nie wiedzieli, że było dobre, to ja im to powiedziałem, że było dobre. But here's the point. Ale o, to, o, o, o co w tym chodzi? On miał poczucie przynależności. Z tego poczucia przynależności narodziło się po, e, chęć tworzenia. Our prayer life connects us to people. Bo nasze życie modlitewne łączy nas z ludźmi. It gives us a sense of belonging. Daje nam poczucie przynależności. That belonging inspires us to create. A to ta przynależność daje nam inspirację do tego, by tworzyć. And here's the really wild thing. I to jest jedna ważna rzecz. When we think of kingdom, we are connected to some amazing people. Kiedy myślimy o królestwie, to jesteśmy połączeni z niezwykłymi ludźmi. We are connected to the adventurer and patriarch Abraham, the devout Daniel, the judge Deborah, the leader Nehemiah, the passionate David, Mary, the mother of Jesus, the rock Peter, all of these people. We are connected to them. Jesteśmy połączeni do Abrahama, który był ojcem wiary, do króla Dawida, do Nehemiasza, który był budowniczym, do Marii, matki Jezusa, Piotra, który był nazwany skałą, a także samego Jezusa. This is the kingdom to which we belong. I to jest królestwo, do którego przynależymy. But our connection is not just historical. Ale to nasze połączenie nie jest tylko historyczne. It's relational. We are connected here in this church. Ale też relacyjne, bo jesteśmy połączeni ze sobą nawzajem w tym kościele, w tej społeczności. We belong to the same kingdom together. Należymy do tego samego królestwa razem. And so we remember each other in prayer. A więc pamiętamy o sobie nawzajem w modlitwie. We remember Rafael and Ignishka, Daniel and Adida, John and Jaba, Michael and Carolina, Maui and Eva, Pshemek and Agatka, Tomek and Stephanie, Shimon and Marisha, Adam and Estera, Adam Shmorek, and the list goes on. I pamiętamy Rafała i Agnieszkę, Daniela i Edytę, Johna i Żabę, Michała i Karolinę, Małego i Ewę, Przemka i Agatę, Tomka i Stefani, e, Szymona i Marysię, Adama i Esterę i ta lista dalej. And when we pray, we are connected as a kingdom. I kiedy się modlimy, to, to odkrywamy, że jesteśmy połączeni ze sobą, częścią tego samego królestwa. And here's the last thing. I na końcu. When we think of kingdom come, we think of being people who bring the kingdom. Bo kiedy też myślimy o, kiedy modlimy się tymi słowami, przyjdź królestwo Twoje, to przypominamy sobie, że jesteśmy ludźmi, którzy to królestwo też przynoszą i wnoszą. If we look at the original word, this idea of kingdom come, the second word come, i kiedy myślimy o tym, o tym zwrocie przyjść królestwo i to, to słowo przyjść, co ono znaczy? It is in fact a word that could have been translated go. To to słowo można też przetłumaczyć jako, jako pójść. Or to bring. Albo przynieść. We are to be people who bring the kingdom where we go. Ponieważ my mamy być ludźmi, którzy przynoszą królestwo tam, gdzie idą. Okay, time for a different story. Czas na inną historię. I don't like my neighbor. Nie lubię swojego sąsiada. I know as a Christ follower that doesn't sound right. Wiem, że w ustach naśladowcy Chrystusa to nie brzmi idealnie. But I don't like him. Ale nie lubię go. 
his house is right next to our house and we have we have a deck and he has a deck on the back of his house like this. Jego dom jest tuż obok naszego i my mamy taras i jego taras jest tuż obok naszego tarasu. There are a lot of reasons I don't like him. Jest wiele powodów dla których go nie lubię. But the main reason I don't like him is because he gets drunk on Friday and Saturday nights and he comes out on his deck and he yells at us. Ale główny powód, którego go nie lubię, jest taki, że on się upija w piątek i w sobotę wieczorem i wychodzi na swój taras i drze się na nas. And it's not nice things. I mówi takie rzeczy, które nie są do końca przyjemne. And um, it's not even his home. I to nawet nie jest jego własny dom, w którym mieszka. He le- the owner of the home is this Russian lady. Właścicielką tego domu jest jakaś e, Rosjanka. And I don't think she likes me either. I nie sądzę, że ona też mnie lubi. But I might be wrong. That might just be her being Russian. Ale może dlatego, że jest Rosjanką, może się mylę. So these two people, especially this guy, he gets, he comes out and he yells at us and he yells at Democrats. He yells at a political party. I on wychodzi na swój taras i wrzeszczy na nas, ale też wrzeszczy na demokratów. Yeah, so last two weeks ago he wrote a song while he was drunk about how he would like to kill Democrats. A więc dwa tygodnie temu, kiedy się upił, napisał piosenkę, którą zaśpiewał o tym, jak chciałby pozabijać wszystkich demokratów. I, was very descriptive about the ways that he would like to kill Democrats. I był bardzo taki obrazowy w tych sposobach, jak chciałby ich zabijać. But he also yells at us. Ale także on krzyczy na nas. So he has yelled at me, he's yelled at my wife, he has threatened my wife. A więc wydzierał się na mnie, wydzierał się na moją żonę, groził mojej żonie. And he said things to me while I'm out on my deck. He's like, I'm going to come over there, knock on your door and beat you up. I kiedy wydzierał się do mnie, to mówi, że przyjdę do ciebie, kiedy ja byłem w środku w domu, mówi, przyjdę do ciebie, zapukam do twoich drzwi i spuszczę ci manto. And I don't understand. Ja nie rozumiem. Because I've asked many of my good friends and they all say I'm a good and nice person. Bo pytałem się moich przyjaciół i oni wszyscy się zgadzają co do tego, że jestem przyjemnym i życzliwym i dobrym człowiekiem. Uh, he will actually attack us as Christians, as Christ followers as well. Ale on także atakował nas jako chrześcijan, jako naśladowców Jezusa. He has some issue with us just being Christians. Bo jemu też się nie podoba to, że jesteśmy chrześcijanami. But when he's done, drunk, he's angry and he threatens us. I kiedy jest pijany, to jest, jest pełen złości i nam grozi. What should I do? Co mam zrobić? I mean, I've thought of lots of options. E, mam, myślałem o wielu opcjach i rozwiązaniach. I'll be honest. Będę szczery. The first option is I'm going to go over, knock on his door, and when he comes out, I'm going to drop him to the ground. Jedna z nich była taka, że to ja pójdę do jego drzwi, zapukam i kiedy otworzy, to ja mu spuszczę manto. And I'm pretty sure that's the way that would go. I tak jestem przekonany, że gdyby do tego doszło, to tak to by się skończyło. But I've also gotten more complex in the things that I might do in response to him. Ale także moje pomysły, co mogę zrobić, były bardziej skomplikowane i rozbudowane. When he's drunk on Friday, I could go knock on his door and provoke him. Na przykład, kiedy się upija w piątek, mogłem pójść do niego i sprowokować go. And get him to hit me. I sprawić, że to on mnie uderzy. And then I could call the police. A potem mogę zadzwonić na policję. And we could start the process of getting him removed. A potem możemy zacząć cały proces, dzięki któremu go usuniemy stamtąd. I've thought of other options. Też pomyślałem o innych opcjach. I have several friends in Kansas City who are Italian. Mam kilku przyjaciół w Kansas, którzy są Włochami z pochodzenia. I could call my friends. Mógłbym zadzwonić po przyjaciół. And then just be very surprised when he's in an accident. I potem się zdziwić, że ma miał wypadek. I'm not proud of these ideas. Nie jestem dumny ze swoich pomysłów. But these are the different responses. Ale to są różne roz- sposoby rozwiązania tego problemu. You know you're thinking about the same things if you had the same problem. I wiem, że wymyślić o tym samym, gdybyście mieli taki sam problem. But the question is, what should I do? I pytanie jest, co powinienem zrobić? I am to be a kingdom bringer. Bo ja powinienem być osobą, która przynosi królestwo. I have a sense that I must do something. Ale mam poczucie, że powinienem coś zrobić. This is not the way my father, the king, wants things to work. Bo to nie jest to tak jak mój Bóg, który jest królem, chce, aby rzeczy wyglądały. It's not okay to threaten women and children. Bo to nie jest okay, kiedy ktoś grozi kobietom i dzieciom. Even if you're drunk. Nawet jeżeli jest pijany. What should I do? Co powinienem zrobić? You know, in Genesis we get some idea about this kingdom. I wiecie, kiedy czytamy Księgę Rodzaju, to tam mamy pewien, pewne pomysły odnośnie tego królestwa. In Genesis 1:28 we are told what our mission is to be as people. Ponieważ w Księdze Rodzaju w rozdziale pierwszym, wersecie 28, czytamy o tym, na czym polega nasza misja jako, jako ludzi. 
And it says this, and God blessed them, Adam and Eve, and God said to them, be fruitful and fill the earth and multiply and subdue it and have dominion. I czytamy, że Bóg powiedział do Adama i Ewy, e, rozradzajcie się, rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną, panujcie nad rybami morskimi, nad placem niebos. And the original Hebrew word for this subdue and have dominion is a word called kabash. I to oryginalne słowo, które tam znajduje w języku hebrajskim na, słowo, na, na określenie bycia poddanym, czynienia, czynienia poddanym i panowaniem, to jest słowo kabasz. To put the kabasz on something is to stop something. I kiedy wprowadzamy kabasz gdzieś, to coś, to coś przestaje się dziać. To put the kabasz on something is to say this is wrong and I have a responsibility to make it right. I kiedy wnosisz gdzieś kabasz, to, to kabasz to znaczy, że masz poczucie odpowiedzialności, że coś nie działa i musisz zrobić, aby działało lepiej. We put the kabasz on anything that is not honoring of the king and the kingdom. I my wprowadzamy to Boże panowanie, to, to Boże kabasz wszędzie tam, gdzie Boże Królestwo nie jest widoczne. I've seen you do this well as a nation here in Poland. I ja też widziałem, jak wy to robicie tutaj jako Polacy. You have a bully next door. Macie łobuza za granicą. The threatens. Który E, który grozi, There resorts to violence, który e, od, posługuje się przemocą, który robi rzeczy, które są niezgodne z tym, jak życzyłby sobie tego król i jego królestwo. And you've said it's not okay. I widząc to, co się dzieje, powiedzieliście, to nie jest w porządku. But I love what you've done. Instead of threats and violence, you have approached it with gracious hospitality. Ale podoba mi się to, jak zareagowaliście. Zamiast reagować przemocą i okrucieństwem, zareagowaliście życzliwością i gościnnością. The United Nations representative said this about Poland recently. I reprezentant e, Narodów Zjednoczonych powiedział o Polsce takie słowa. I am impressed by Poland for providing significant support to a large number of refugees fleeing Ukraine in such an intense period. Jestem pełen podziwu dla Polaków, dla polskiego narodu za to, że e, zapewnili, otworzyli swoje domy i zapewnili e, bezpieczeństwo i zatroszczyli się o uchodźców z Ukrainy. He goes on to say, you have demonstrated a strong commitment not to leave any Ukrainian refugee without a roof over their head. I dalej pisze o tym, że wykazaliście się gorliwością, aby żaden e, ukraiński uchodźca nie pozostał bez dachu nad głową. You're a great example of how we bring the kingdom. I to jest, wy jesteście przykładem tego, jak przynieść królestwo. To stand for truth against oppression. Jak bronić prawdy w obliczu opresji i przemocy. To care for those in need. Jak troszczyć się o tych, którzy są w potrzebie. And to be gracious in our approach. I jak być pełnym łaski w swojej postawie, nastawieniu do innych ludzi. This is the way of the kingdom. Bo tak właśnie działa Boże Królestwo. And inspires me to think about how I should respond to my neighbor. I kiedy o tym myślę, to zachęca mnie do tego, w jaki sposób mam myśleć o swoim sąsiedzie. I need to stand up for the truth of the king. Ponieważ muszę bronić prawdy mojego króla. But at the same time, I need to be gracious. Ale w tym samym czasie muszę też być człowiekiem pełnym łaski. As someone who is loyal and loving towards my king, someone who identifies as belonging to the kingdom and bringing the kingdom with us, i should do one thing. Jako ktoś, kto jest lojalny i kochający wobec króla, jako ktoś, kto jest identyfikujący się jako obywatel jego królestwa i wnoszący to królestwo tam, gdzie się pojawi, powinienem zrobić jedną rzecz. I should pray a kingdom prayer for my neighbor. Ja powinienem modlić się tą modlitwą królestwa o mojego sąsiada. And the best prayer I can come up with today is the prayer of Jesus from another time. I najlepszą modlitwą, jaka Przychodzi mi na myśl dzisiaj, to jest modlitwa Jezusa, którą się modlił przy innej okazji. Jesus went to the cross and he looked at the people that were threatening and persecuting him. I po kiedy Jezus poszedł na krzyż i patrzył na ludzi, którzy go, którzy mu grozili, którzy go krzywdzili. And he prayed this kingdom prayer. I modlił się tą modlitwą królestwa. Father, forgive them, for they don't know what they're doing. Ojcze, wybacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. It acknowledges the truth that this is not right and it also has the grace and forgiveness. Bo ta modlitwa rozpoznaje z jednej strony prawdę, że tak się nie postępuje, że to jest złe, ale z drugiej strony jest pełna też łaski i przynosi wołanie o przebaczenie. Christ brought the kingdom wherever he went. Bo Jezus Chrystus 
przynosił ze sobą królestwo wszędzie tam, gdzie poszedł. He brought it to the least and the lost. Przyszedł do ostatnich i do najmniejszych. To the sober and to the drunk. Do trzeźwych i pijanych. To the peaceful and the angry. Do tych, którzy byli spokojni, do tych, którzy byli zagniewani. To those that operated the way the kingdom should work and those that were in opposition. Do tych, którzy zgadzali się z jego królestwem i podawali się i tych, którzy byli w opozycji. He brought the kingdom to them. I on przyniósł królestwo do, dla nich wszystkich. So I pray today that when we think of just these two words, kingdom come. A więc modlę się o to, żebyśmy, kiedy myślimy o tych słowach, przyjdź królestwo Twoje, that they're filled with new meaning for us. aby te słowa były nabrały nowego znaczenia dla nas. My father is the king. Mój ojciec jest królem. I belong to the kingdom. Należy do królestwa. I have a responsibility to bring the kingdom. I mam odpowiedzialność to królestwo przynieść dalej. As we finish, I'd just like to read this set of verses over us as we conclude today. I kiedy kończymy, chcę przedać jeszcze raz tych kilka wersetów. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done. On earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our debts as also we have forgiven our debtors. And lead us not in temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, a nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen.